హాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేటెస్ట్ జాబ్ అప్డేట్స్ కోసం స్టూడెంట్ బడిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అందరికంటే ముందు జాబ్ నోటిఫికేషన్లు మీ మొబైల్లో పొందాలనుకుంటే పక్క ఉన్న బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ రాజ్ కుమార్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ నుంచి వెళ్ళే గ్రూప్ డి పోస్టులు అరవై రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఏడు పోస్టులు రిలీజ్ అయినాయి కదా వాటికి సంబంధించిన పోస్టులను మనం ఆన్లైన్లో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇక వివరాలకు వెళ్తే మనం ఆన్లైన్ అప్లైకి సంబంధించిన లింక్ ఓపెన్ చేయగానే ఈ విధంగా మనకు లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కొత్తగా ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే వాళ్ళకు ఇక్కడ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ట్యాబ్ పైన అలాగే ఆన్లైన్ చేసుకునే మధ్యలో యాక్టివేషన్ చేసుకున్న రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు త్రూ యాక్టివేట్ ద్వారా ఈ నెంబర్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు అలాగే క్యాండిడేట్ ల్యాగింగ్ ద్వారా మధ్యలో ఆగిపోయిన వాళ్ళు అంటే ప్రాసెస్ మధ్యలో ఆగిపోయిన వాళ్ళు ఇక్కడ క్యాండిడేట్ ల్యాగింగ్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు అలాగే ప్రింట్ అప్లికేషన్ నెంబర్ మనం ఎవరైతే ప్రింట్ తీసుకోరో ఈ ప్రింట్ అప్లికేషన్ నుంచి చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈ అప్లికేషన్ ఏదైనా తప్పులు ఉంటే మోడిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి ఈ కింద లింక్ నుంచి చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ విషయం వచ్చినట్టయితే పది రెండు రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఆల్రెడీ మన పదో తారీఖు నుంచి ఈ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఇది మార్చ్ పన్నెండు వరకు లాస్ట్ డేటు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి సో ఆన్లైన్ పేమెంట్ వచ్చేసి పన్నెండు మార్చ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు ఉంటుంది ఇక ఎస్బీఐ బ్యాంక్ చాలా ద్వారా కానీ నెట్ బ్యాంకింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా కానీ పోస్ట్ ఆఫీస్ చాలా ద్వారా కూడా కానీ మనము ఈ పేమెంట్ అనేది చేయవచ్చు సో ఇక ఇక్కడ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ కొత్తగా అప్లై న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా క్లిక్ చేయగానే మనకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అయితే మనం ఏ ఆర్ఆర్బీకి అప్లై చేసుకుంటామో ఎవరైనా ఒకటే ఆర్ఆర్బీకి అప్లై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ నాలుగైదు ఆర్ఆర్బీలకు అప్లై చేసుకుంటా అంటే కలవదు ఆ విషయం సో నేను మాత్రం ఈ సికింద్రాబాద్ తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రాలు కాబట్టి సికింద్రాబాద్ సికింద్రాబాద్ ఆర్ఆర్బీ నుంచి వెళ్ళి అప్లై చేసుకుని ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ ఆర్ఆర్బీని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా ఒకటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ దీన్ని పూర్తిగా చదువుకున్నాక మనము కిందికి వెళ్తే ఇక్కడ ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఈ రెండు పెట్లమైన టిక్ మార్క్ చేసేసి సబ్మిట్ అని మనం ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేమ్ ఎంటర్ ఫుల్ నేమ్ మనకి ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేషన్లో ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ యాక్ సర్టిఫికేట్లో కానీ ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా నేమ్ ఫుల్ నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ రీఎంటర్ ఫుల్ నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఆధార్ కార్డ్ స్టాటస్ అంటే ఆధార్ కార్డ్ ఉందా లేకపోతే అప్లై చేశారా ఆల్రెడీ ఆధార్ కార్డు ఉందా అనేది ఇక్కడ ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆధార్ కార్డు ఉంటే ఇక్కడ కింద ఇంకో ఆప్షన్ వస్తుంది అక్కడ ఆధార్ కార్డ్ ఎంటర్ నెంబర్ ఇవ్వాలి అలాగే ఇక్కడ ఫాదర్ నేమ్ మదర్స్ నేమ్ అయితే సర్టిఫికేట్ పైన ఫాదర్ నేమ్ ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ మదర్ నేమ్ అలాగే పదవ తరగతి లేక ఐటీఐ ఎన్ఈఎస్సి సర్టిఫికేట్లు మనం ఆ విధంగా అప్లై చేసుకుంటే పదవ తరగతి క్వాలిఫికేషన్తో జాబ్స్ చేసుకుంటే పదవ తరగతి సర్టిఫికేట్ నెంబర్లు ఇక లేకపోతే ఐటీఐ నుంచి లేకపోతే అనాక్ సర్టిఫికేట్ నుంచి అప్లై చేసుకుంటే వాటి నెంబర్ వేయాల్సి ఉంటుంది ఇక పదవ తరగతి కానీ ఎస్ఎల్సి ఐటీఐ నాక్ కానీ ఏ సంవత్సరం పాస్ అయినామో ఆ సంవత్సరం వేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ మొబైల్ నెంబరు అంటే ఎప్పుడు పనిచేసే మొబైల్ నెంబరే ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అలాగే కిందికి వెళ్తే ఇక్కడ కన్ఫర్మేషన్ మొబైల్ నెంబర్ కూడా వేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఈమెయిల్ ఐడి మీరు వ్యాలిడి మీరు వాడే ఈమెయిల్ ఐడిని మాత్రమే పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మీ అప్లికేషన్ నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ కానీ ఓటీపీ కానీ మీకు ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది అలాగే మొబైల్ నెంబర్ ఇంకొక ఓటీపీ రెండు రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ క్యాప్చ ఎంటర్ అయితే క్యాప్చ కూడా వస్తుంది ఆ క్యాప్చను టెక్స్ట్ని ఎంటర్ చేసి క్లిక్ టు కంటిన్యూ అనే బటన్ పైన మనకు ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ కన్ఫర్మేషన్ అని ఇట్లా రావడం జరుగుతుంది నేము మనం ఎంటర్ చేసిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఈ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ వెరిఫైడ్ ఓకే అని చెప్పి ఈ దీని మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సబ్మిట్ అనే బటన్ పైన మనం సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో సబ్మిట్ అని ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ మనకు ఒకటి వెరిఫై త్రూ ఓటీపీ అని ఇక్కడ
మనం ఇప్పుడు అప్లై చేసుకున్నాం కదా మనకు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ కూడా మన ఈమెయిల్ అడ్రస్కి మొబైల్కి వచ్చేస్తుంది సో అప్లికే రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ప్లస్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ క్యాప్స్టా అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ని ఎంటర్ చేసి లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుంది సో లాగిన్ కాగానే మనకి ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ సిటీ అనే ఒకటి పార్ట్ వన్ అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ ఒకటి రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీ 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 పేరు ఇక్కడ రాస్తుంది సో ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ మీరు ఏ క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ తోట ఐటీఐ తోటి ఏ నాక్ సర్టిఫికేట్ తోట దేని తోట మీరు అప్లై చేసుకుంటున్నారో ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకుంటారో దానికి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నాలుగు ఆప్షన్లు వస్తాయి అట్లనే ఇక్కడ కమ్యూనిటీ అంటే మీరు జనరల్గా ఓబీసీఆ ఎస్సీఆ ఎస్టీఐ సంబంధించి కమ్యూనిటీ కూడా ఇస్తుంటారు ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ జెండర్ మేలా ఫీమేలా ట్రాన్స్జెండర్ మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అలాగే నేషనాలిటీ మీరు ఇండియన్ సిటిజన్ ఆ విధంగా మీకు రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ అలాగే రిలీజియన్ అంటే హిందూ క్రిస్టియ జైన సంబంధించిన డీటె డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వస్తాయి అలాగే ఇక్కడ ఆర్ యూ పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ అంటే మీరు పీడబ్ల్యూఆర్ మీరు అని చెప్పి ఎస్ఆర్ అని వస్తుంది ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో అని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఆర్యూ ఎక్స్ సర్వీస్ మీద అంటే మీరు ఇంతకుముందు జాబ్ చేసి సర్వీస్ చేసారు అనే దాని గురించి ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో అనేది మీ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో వీటి కిందికి వెళ్తే ఇంకా ఇది హ్యావ్ యూ డన్ కోర్స్ కంప్లీట్ యాక్ట్ అప్రెంటిస్షిప్ మీరు చేసి ఉంటే ఇక్కడ ఎస్ఆర్ నో ప్లేస్ చేయాల్సి అలాగే మీరు డొమిసిలైడ్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్కి చెందిన వారు అయితే ఎస్ఆర్ నో పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఆర్ యూని ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఆర్ గో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్ అనేది ఏదైనా మీరు చేస్తుంటే అక్కడ ఎస్ఆర్ నో అని పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఆర్ యూ సర్వీసింగ్ గ్రూప్ సి గ్రూప్ డి రైల్వే ఎంప్లాయీ మీరు ఇంతకుముందు గ్రూప్ సి గ్రూప్ డి రైల్వే ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన లేబర్ కింద పనిచేస్తారా లేదా అనేది చెప్పి కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది మొత్తం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఐ హియర్ డిక్లేర్ అని ఉన్నది కదా ఇక్కడ టిక్ మార్క్ చేసి సేవ్ అనే ఆప్షన్ని మనము ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సేవ్ అనే ఆప్షన్ ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ ఈ విధంగా పేమెంట్ మోడ్ అనేది వస్తుంది ఎగ్జామినేషన్ పీ పేమెంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా రాగానే మనము కమ్యూనిటీ మనం కేటగిరీ ఏ కేటగిరీకి చెందిన మన ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే వాళ్ళకి టూ ఫిఫ్టీ ఇంకా వేరే వాళ్ళకి అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఫీజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఫీజును సెలెక్ట్ చేసుకొని పే నవ్వని మనం మొత్తగానే మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఎస్బీఐ త్రూ నుంచి మనకి ఈ విధంగా లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ రిఫరెన్స్ నెంబరు అలాగే మీ అమౌంటు నేను ఆల్రెడీ ఎస్సీ క్యాండిడేట్కి సంబంధించిన ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేశాను కాబట్టి టూ ఫిఫ్టీ అనేది రావడం జరిగింది సో కన్ఫర్మ్ అని ఇక్కడ ప్రెస్ చేయగానే మనకు ఒక డెబిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డు ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి దాన్ని నుంచి మనం డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా కూడా వస్తుంది సో ఇక్కడ డెబిట్ కార్డ్ అన్న ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేయగానే మనకు డైరెక్ట్ ఏ ఏ బ్యాంకు డెబిట్ కార్డ్ అయితే ఆ బ్యాంకు డెబిట్ కార్డు ఇక్కడ ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది సో కార్డ్ నంబరు ఇక్కడ ఎక్స్పైర్ డేటు కార్డ్ హోల్డర్ నేము ప్లస్ సివివి నంబరు ఇక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ని ఎంటర్ చేసి పే నవ్ పే నవ్ అని కొట్టగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా నేను కెనరా బ్యాంక్ నుంచి చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ కెనరా బ్యాంక్ వచ్చింది ఇక్కడ ఓటీపీ ఆ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఉంది కాబట్టి దానికి ఓటీపీ వస్తుంది ఇక్కడ ఓటీపీని ఎంటర్ చేయగాని ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా నాకు ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్గా పేమెంట్ జరిగిపోయింది సక్సెస్ఫుల్ రావడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి ఉమెన్స్ క్యాండిడేట్కి ట్రాన్స్జెండర్స్కి మళ్ళీ సిబిటీ అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అనేది మనము అటెండ్ అయితే వాళ్ళ వాళ్ళకి టూ ఫిఫ్టీ అనేది వాపస్ వస్తుంది కదా సో దానికి సంబంధించిన ఇక్కడ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసిన బ్యాంక్ డీటెయిల్స్లో ఈ రెండు వందల యాభై రూపాయలు అనేది మనకు అకౌంట్లో పడిపోతుంది అన్నట్టు ఇక్కడ అకౌంట్ హోల్డర్ నేము అకౌంట్ నంబరు కన్ఫర్మ్ అకౌంట్ నంబరు అలాగే ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ కన్ఫర్మ్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ని కొట్టి సేవ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ని మనము ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఆ హియర్ బై డిక్లేర్ అని కొట్టి సేవ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ని మనం ప్రెస్ చేయగానే మనకు ఈ విధంగా స్టెప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇది పార్ట్ టూ అప్లికేషన్ ఫీజీ ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ అయిపోయింది అలాగే పేమెంట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పార్ట్ టూ అప్లికేషన్ ఫీజు మనకు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది సో ఇక్కడ బోర్డు ఎస్ఎస్సి మనం ఏ బోర్డు నుంచి ఏ స్ట
ట్రావెల్ ఫ్రీ మనకు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఫ్రీ ట్రావెల్ మనకు పాస్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎస్ఎన్ని మనము పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అలాగే ఇక్కడ అడ్రస్ క్యాండిడేట్ కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్ అనేది మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్ అని మనం అంతా ఫుల్ఫిల్ చేసినాక తర్వాత స్టేటు డిస్టిక్ క్లాసిఫికేషన్ టౌను పిన్ కోడు సో ఇక్కడ ఐ కన్ఫర్మ్ దట్ అని ఇక్కడ ప్రెస్ చేసి అలాగే ఇక్కడ ఐ అగ్రీ ఆర్ఆర్బి షేరింగ్ మై స్కోర్ అనేది ఇక్కడ ఆల్ ఇక్కడ టిక్ మార్క్ చేయాలి ఇక్కడ ఐ అగ్రీ అని ఇక్కడ టిక్ మార్క్ చేయాలి ఇది ఐ డోంట్ అగ్రీ అనే టిక్ మార్క్ చేస్తే మనం అప్లికేషన్ ముందుకెళ్ళదు సో ఫస్ట్ది ఐ అగ్రీ అనేది టిక్ మార్క్ చేయాలి సో అలాగే ఇక్కడ ఇది కూడా హై ఇయర్ బై డిక్లేర్ దట్ హ్యావ్ అనేది ఇక్కడ టిక్ మార్క్ చేసి మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ అట నెక్స్ట్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా అడుగుతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనము ఈ పోస్ట్కు సంబంధించి ప్రిఫరెన్స్ ఆర్డర్ అనేది మనం పెట్టుకోలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఇప్పుడు నేను టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ తోటి మన ఆర్ఆర్బిలో అప్లై చేశాను కాబట్టి ఓన్లీ రెండు పోస్టులు మాత్రమే ఉన్నాయి అంటే రెండు విభాగాలు మాత్రమే ఉన్నాయి అందులో హాస్పిటల్ అటెండెంట్ అలాగే అసిస్టెంట్ పాయింట్స్ మెన్ అనేది ఉన్నది దాంట్లో మనకు ఎక్కువ పోస్టులు దేనికి రాకుండా ప్రకారం మనము ప్రిఫరెన్స్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసి నేను అసిస్టెంట్ పోస్ట్ మ్యాన్ అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ పెట్టాను అలాగే సెకండ్ ఇందులో పోస్టులు తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ కింద పెట్టడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ వెరిఫైడ్ పోస్ట్ అనేది టిక్ మార్క్ చేసి యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ అని ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేను ఆ విధంగా ఓపెన్ చేయగానే ప్రెస్ చేయగానే ఇక్కడ ఫోటో అలాగే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ కాబట్టి ఆ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కూడా అడుగుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఫోటో ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఇక్కడ ఫోటో కలర్లోనే ఉండాలి ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ విధంగా ఉండదు అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఫోటో పెట్టి దానిపైన ఏ పేరు అయితే ఆ పేరుకు సంబంధించిన పేరు ప్లస్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది కింద ఎంటర్ చేసి ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది సో నేను ఆల్రెడీ ఫోటో అప్లోడ్ చేసి సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ సబ్మిట్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత డిఆర్ క్యాండిడేట్ అంటే క్యాండిడేట్ నేమ్ యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు యువర్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రొవిజనల్లీ యాక్సెప్టెడ్ బై సబ్జెక్ట్ టు స్టిక్ట్రీ ఇక్కడ అనేది మన ఈ ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డీకి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఓకే అయిపోయింది ఆల్రెడీ అప్లై అయిపోయింది సో ఇక్కడ ప్రింట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది క్లిక్ చేయగానే నాకు ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది వచ్చింది సో ఈ విధంగా రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు నుంచి రిలీజ్ అయిన గ్రూప్ డి పోస్టులకు ఆన్లైన్లో ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో తెలపండి నేను చెప్తాను సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చింది అనుకుంటే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావ్ ఏ నైస్